నమస్తే అండి ఆశ్రిత జ్యోతిష్యానికి స్వాగతం నా యూట్యూబ్ న్యూయర్స్ కి వినాయక చవితి శుభాకాంక్ష జ్యోతిష్యానికి సంబంధించి మూలమైనటువంటి దేవుళ్ళని ఏ దేవుళ్ళని పూజిస్తే అదే విధంగా ఆ దేవుళ్ళని పూజించి మంచి కర్మలు చేస్తే మనకి సుఖ సంతోషాలతో ఉంటాము ఈ రోజు వినాయక చవితి సందర్భంగా తెలుసుకుంది జ్యోతిష్ ప్రకారం దేహ శక్తి శివపార్వతుల వల్ల జ్ఞాన శక్తి బ్రహ్మ సరస్వతీల వల్ల ధనశక్తి పాలనా శక్తి లక్ష్మీ నారాయణుల వల్ల కలుగుతుంది మువ్వుని ధ్యానించమని ఎవరూ తెలుపకపోవడం చేత మానవులు పొరబడుతుంది ఈ దేహంలో త్రిశక్తులు గలం అదే విధంగా ప్రతి జీవికి కూడా త్రిశక్తులు ఉంటాయి వాక్ స్థానానికి విష్ణు అధిపతి బుధ స్థానానికి ఈశ్వరుడు అధిపతి అదే విధంగా ప్రతి జీవికి వారి యొక్క శరీరంలో ఒక్కొక్క స్థానాన్ని కలిగి ఉంటుంది త్రిమూర్తులను త్రిదేవులను నమ్మి వారిని ధ్యానించి నైవేద్యం పెట్టి నట్లయితే రాబో జన్మకి త్రిశక్తులు లభిస్తాయి మనకు తెలుసు త్రికోణాలు అని ఒకటో స్థానం ఐదో స్థానం తొమ్మిదో స్థానం అదే విధంగా కేంద్రాలు నాలుగో స్థానం ఏడో స్థానం పదో స్థానం ఒకటి అంటే దేహశక్తి ఐదు అంటే జ్ఞానశక్తి తొమ్మిది అంటే ధనశక్తి ఇవన్నీ లక్ష్మి పార్వతి సరస్వతి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం వల్ల కలుగుతాయి అదే విధంగా నాలుగు అంటే బ్రహ్మ శక్తి అంటే నిర్మాణ శక్తి మనము ఏదైనటువంటి గృహము గాని లేదా గృహోపకరణాలు గాని వాహనాలు గాని లేదా ఏదైనా ఒకటి వ్యాపారం గాని స్టార్ట్ చేయడానికి కావలసినటువంటి నిర్మాణ శక్తి అటువంటిది ఈ బ్రహ్మ అది అది స్థానంలో అయినటువంటి నాలుగో స్థానంలో ఉంటుంది అదే విధంగా ఏడో స్థానము మనకి వివాహం అనేది మనిషికి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ఈ ఏడో స్థానం నందే మనకు లభించేటువంటి భార్యకి భర్త లేదా భర్తకి భార్య వారు ఏ విధంగా సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారు అన్నది ఈ ఏడో స్థానాన్ని బట్టే తెలుస్తుంది అదే విధంగా పదో స్థానం పదో స్థానము విష్ణు వంశకి సంబంధించినటువంటిది సో ఈ పదో స్థానంలో మన యొక్క కీర్తి గౌరవాలు వృత్తి ఉద్యోగాలు అన్ని ఇమిడి ఉంటాయి కావున ఈ త్రికోణాలు కేంద్రాలు అన్నవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి విషయం ఈ త్రికోణాలు లేదా త్రికోణాలు మరియు కేంద్రాలలో మనకి శుభగ్రహాలు ఉండటం గాని శుభగ్రహాల వీక్షణ గాని ఉన్నట్లయితే మన యొక్క జీవితము సుఖ సంతోషాలతో ఉంటుంది సో మరి ఈ సుఖ సంతోషాలు ఉండాలి అంటే మనం ముఖ్యంగా పూజించవలసింది త్రిదేవులని త్రిదేవతలని ముఖ్యమైన వారు అటు తర్వాత ఘనాలకి అధిపతి విఘ్నేశ్వరు అదే విధంగా సర్వ జీవులకి మూలమైనటువంటి జీవత్వాన్ని నవగ్రహాలకి మూల విరాట్ అయినటువంటి సూర్య భగవానుడు కూడా మనకి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రత్యక్షమైనటువంటి దేవుడు అదే హిందూ మతంలో కూడా తీసుకున్నట్లయితే అన్ని విజయాలకి కార్యాలకి సకల విజయాలు జయం కలగడానికి 
సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో హిందూ దేవుళ్ళకి ఈ ఆరుగురు దేవుళ్ళు ముఖ్యమైన వారు ముఖ్యంగా మనం ఆరుగురు దేవుళ్ళని పూజించి అటు పిమ్మట మీకు మనకు ఇష్టమైనటువంటి దేవుణ్ణి మనం పూజించుకోవచ్చు ఏమైనప్పటికీ జ్యోతిష ప్రకారం త్రిదేవులు లేదా త్రిదేవులు మరియు త్రిదేవతలు ఈ ఆరుగురి యొక్క అంశాలతోనే మిగతా వారు రావటం వలన ఈ త్రిదేవులు త్రిదేవతలు అన్నదే ఇంపార్టెంట్ ఏదైనప్పటికీ భగవంతుడు అనేవారు ఒక్కరు మనకి అనేక రూపాలలో మనకు వచ్చి అనేక విధాలుగా మనకి సుఖ సంతోషాలని ఇవ్వడానికి అనేక రూపాలను కలిగి ఉంది వారే విదేవులు విదేవత మతకర్తలు గురువులని అనుసరించిన ఈ త్రిశక్తులు లభించవు కలిదేవుని ప్రభావం చేత అన్య మతస్థులు మతకర్తలు ప్రబలి గ్రామమునకు ఒక ఆశ్రమమును శుద్ర విద్యల వల్ల తయారైనటువంటి యోగులు యోగులు మాయావులు కలిగి త్రిమూర్తులను కొల్చేటి వారు అరుదయ్యారు మతకర్తల మాయ ఋషిపుంగువుల కొలుచు ప్రజలు ప్రబలైపోయారు అన్య మతాన్ని కొల్చేటి వారు అధికమైపోయారు నాస్తికులు ప్రబలిపోయారు ఇది కలిదేవిని యొక్క మహిమ మరి కొంతమంది అంటూ ఉంటుంటారు నాకు తెలిసి నేను ఎవరికి ఏ పాపము చేయలేదు మరి నాకెందుకు ఈ కష్టాలు వస్తున్నాయి అదేవిధంగా కొంతమంది అనేక రకములైనటువంటి చెడ్డ కార్యాలు చేస్తున్నప్పటికీ వారు చాలా సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారు మరి నాకెందుకు అని వారు చాలా బాధపడుతూ ఉంటుంటారు మనం చేసేటువంటి ఈ జన్మలోని కర్మలు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే మనం ఈ జన్మలోనే అనుభవించి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనం చేసేటువంటి కర్మలు వచ్చే జన్మలో అనుభవిస్తాం అదే విధంగా మనం పోయిన జన్మలో చేసినటువంటి మంచి కార్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో లేదా చెడ్డ కార్యాలు ఉన్నాయో అవి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి ఈ జన్మలో కలుగుతుంది కావున ఈ యొక్క విషయాన్ని గ్రహించుకొని మనము త్రిదేవులను లేదా దేవుడిని లేదా యోగ్యులని మనము దూషించినట్లయితే మరి మనము ఇంకా ఎక్కువ పాపం చేయడానికి ఆస్కారము ఉంటుంది మరియు మరింత కష్టాలు పడడానికి ఆస్కారము ఉంటుంది ఈ కర్మలు చేయడం అనేది భగవంతుడికి జీవుడికి ఏ విధమైనటువంటి సంబంధము లేదు మనం చేసేటువంటి కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క కర్మలు చేసిన దాన్ని బట్టి శుభాశుభాలు ఈ గ్రహాలే స్వీకరించి మరుసటి జన్మలో మనకి ఏ టైములో ఏ ఏ అయితే కర్మలు చేసి ఉన్నామో ఆ విధంగా మనకి కర్మలు రావడానికి ఆ విధంగా ఆ యొక్క అయస్కాంత శాస్త్రాలు మన మీద పడి మనము ఆ కర్మలు అనుభవిస్తూ ఉంటాం కలియుగంలో ఈ విధంగా త్రిదేవులని త్రిదేవతలని ప్రతిరోజు పూజించి నైవేద్యము పెట్టి సంకల్పయుతంగా దైవానికి ఎవరైతే పూజ చేస్తారో వారికి సర్వ కార్యాలయందు చక్కటి ఫలితాలని వారు పొందగలుగుతారు పూజ ఒకటే కా కర్మల ద్వారా మనకి చేతనైతనంత అన్నటి సహాయం అంటే అది ధన సహాయం కావచ్చు విద్యాధానం కావచ్చు లేదా భోజన సదుపాయం కావచ్చు లేదా మనం ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నట్లయితే మనకు యొక్క రక్తము ద్వానం ద్వారా చేయడం కావచ్చు ఎవరికైనా అభాగ్యులు ఉన్నట్లయితే మనకి రక్షించగలిగే ఆ యొక్క తాహదు ఉన్నట్లయితే రక్షించడానికి ఈ విధంగా అనేక రకాలైనటువంటి 
సహాయాలు అపాత్రాధానం లేకుండా మనము చేసినట్లయితే అది ప్రతి సంవత్సరము ఏదో ఒక పుట్టినరోజు పెళ్లి రోజు లేదా మనకి ఇష్టమైన రోజులో మనకి తాహదు ఉన్నట్లయితే ఇంకా ఎక్కువ రోజులు మనం ఆ విధంగా ఆయపడగలిగినట్లయితే అదే విధంగా మనము ఎవరిని హాని చేయకుండా ఉండటం ఇతరుల్ని మోసం చేయకుండా ఉండటము అన్నవి మనము చేసినట్లయితే మన మీద కలియుగ ప్రభావము పడకుండా దేవుడు మనల్ని రక్షించి మనం చేసే పుణ్యకార్యాల వల్ల వచ్చే జన్మలో సకల సుఖ సంతోషాలతో ఉంటామని జ్యోతిష శాస్త్రము చెప్తుంది సత్యయుగములో పై విధంగా చేస్తే సరిపోదు ఇంకా చాలా ధర్మ కార్యాలు చేయవలసి ఉంటుంది ఇది కలియుగము కలి ప్రభావం చేత మనుషులు విపరీతమైనటువంటి దుష్కర్మలు చేయడానికి ఆస్కారము ఉందని మనకి భగవంతుడు మనకి ఈ విధమైనటువంటి చిన్న కార్యాలు చేసినట్లయితే మిమ్మల్ని నేను ఉద్ధరిస్తాను అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో మనకి ప్రతిరోజు కొంచెము మనం చేసేటువంటి అరగంట అయినప్పటికీ ప్రతిరోజు నిష్టతో దేవుణ్ణి ధ్యానించి నైవేద్యము పెట్టి మనము చక్కటి పనులు ఎవరిని మోసం చేయకుండా ఉండటము ఎవరిని హాని తలపెట్టకుండా ఉండటము మంచి కర్మలే చేయటము అదే విధంగా మంచి రోజులో లేదా మనకి తాహతు ఉన్నప్పుడు మంచి కార్యాలు ఏదో ఒక సహాయాన్ని నలుగురికి ఉపయోగపడినట్లు చేసినట్లయితే మనకి భగవంతుడు ఉద్ధరిస్తాడు ఇది కలియుగానికి ఈ విధమైనటువంటి చిన్న చిన్న పనులకి దేవుడు చాలా సంతోషపడడానికి ఆస్కారం ఉంది మనకి గరుడ పురాణం ఉంది ఎవరు ఎటువంటి పాప పనులు చేస్తే ఏ విధంగా శిక్షలు పొందుతారు అని అదే విధంగా ఆ పాప పనులకు ఎటువంటి శిక్షలు ఈ జన్మలో మీరు కష్ట కష్టపడాల్సి ఉంటుందో అనేటువంటి విషయాన్ని జ్యోతిష శాస్త్రంలో మీకు ఈ విధంగా మీరు కష్టాలు పడాల్సి ఉంటుంది లేదా ఈ విధంగా మీరు హాయిగా చక్కగా ఉండగలుగుతారు అని జ్యోతిష ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది అదే విధంగా ఏ ఏ కర్మలు చేయడం వల్ల సుఖ సంతోషాలతో లేదా భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు మనకి భగవద్గీత తెలుపుతుంది మరి మనం గరుడ పురాణం చదువుతామా భగవద్గీత ఏ సందర్భాల్లో వింటున్నాం వాటిని మనం అర్థం చేసుకుంటున్నామా ఏ ఏ కర్మలు చేసి పాపం అనుభవిస్తున్నామో జ్యోతిష్యం ద్వారా తెలుసుకొని ఈ జన్మలో ఆ విధంగా చేయకూడదని పాశ్చాత్తాప ధోరిని మనలో కలిగి మంచి మార్గాన్ని మనం అనుసరించాలి మనకి మనము ప్రశ్నలు వేసుకోవాలి మన అంతరాత్మ మనకి సమాధానము ఇస్తుంది అవును కాదు మనకి మనము కలియుగ ప్రభావంలో పడకుండా ఉండాలి అంటే స్వార్థప చింతన వీడి నలుగురికి ఉపయోగపడేటట్టు ఉండాలి భగవంతుడికి చేసే ఆ నివేదన ఆ అరగంట నిష్టతో మనము ప్రతిరోజు పూజించుకున్నట్లయితే మనకి ఉద్ధరిస్తారు శుభ సంతోషాలతో ఉండగలుగు మరి ఎంత నిజాయితీగా మనం వెళ్ళినట్లయితే ఈ కలియుగంలో మనము ఉండగలుగుతామా ఉండలే దానికి లౌక్యం అన్నది చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం మనకి చాణిక్యుడు నీతి ఒకటి చెప్పడం జరుగుతుంది డోంట్ బి టూ హానెస్ట్ ఇన్ దిస్ వర్డ్ బికాస్ స్ట్రైట్ రీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ చూజ్ అండ్ ఫస్ట్ ఫర్ కటింగ్ అంటే మనం చాలా నిజాయితీగాను నేను 
ఈ విధంగానే ఉంటాను ఎంత స్ట్రైట్ గానే ఉంటాను అని అంటే ఈ కలియుగ ప్రభావం చేత ఫస్ట్ మనమే మోసగింపబడతాము లేదా దుఃఖాన్ని అనుభవించడానికి ఆస్కారం మరి దీని నుండి తప్పించుకోవాలి అంటే మనకి లౌక్యం అన్నది చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంటే మనం చేసేటువంటి ధర్మ కార్యాలు ఏ విధంగాను తప్పిపోకుండా ఆ చెడ్డవారి నుండి కానీ ఆ చెడ్డ కర్మల నుండి కానీ మనము లౌక్యంగా వాటి నుంచి తప్పించుకుంటూ మనము దేవుడిని ఎల్లప్పుడూ మనం శరను కోరినట్లయితే దేవుడు మనల్ని సదా రక్షిస్తూ మనల్ని ముందుకి దారి చూపగలుగుతారు మరి ఇది చెప్పేడు వారు వినేవారు ఎవరు అదే విధంగా ఆచరించేవారు కూడా ఎవరు మంచి కర్మలు చేయకపోతే ఈ కలియుగ ప్రభావం చేత ఇంకా అనేక బాధలు ఈ దుర్మార్గుల ద్వారా ప్రజలు అనుభవించవలసి ఉంటుంది మన్నాశ్రమ ధర్మాలు అడిగంటింపబడు నాస్తికులు పుట్టించి దేవుడు లేడని వరసావావి లేదని చిన్న పెద్ద లేరు అని గౌరవం ఇటువంటి ఏమీ లేవని ఆచార వ్యవహారాలు ఉట్టి కళ్ళలని బోధించేవారు దైవం లేదని చెప్పేవారు ప్రబలిపోయి ప్రజలు ఇంకా కష్టపడుతూ ఇంకా స్వార్థపు చింతనతో ఇంకా 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 అనేక రోగ బాధలతో అనుభవించవలసి ఉంది మరి మన మీద ఆధారపడి ఉంది ఏ కర్మలు చెయ్యాలి ఏ కర్మలు చేయకూడదు మరి ఈ వినాయక చవితి సందర్భంగా ఇప్పటి నుంచైనా మనము ఎవరైతే ఒలంబించటం లేదు ఇప్పటి నుంచైనా మనం కొద్ది కొద్దిగా ఈ మంచి కర్మలు అనుభవిస్తూ ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారని ఈ వినాయక చవితి సందర్భంగా నేను తలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్తే